ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഫിഷ് കട്ട് കുർത്തി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പഴയ സാരിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴയ എന്തെങ്കിലും അതിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ലൈനിങ് ആണ് ഇതൊരു കോട്ടൻ്റെ മുണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കറ ഇതിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയതാണ് അധികം യൂസ് ചെയ്ത ഒരു മുണ്ടല്ല അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ പഴയ തുണികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് കുർത്തി ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ നല്ല തുണി ഇട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് മീറ്റർ തുണിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് കട്ട് കുർത്തിക്ക് ആവശ്യം ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവ്സ് കൂടെ ചേർത്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മൂന്ന് മീറ്റർ തുണിയാണ് ആവശ്യം അതുപോലെ ലൈനിങ് ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടര മീറ്റർ നമുക്ക് വാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾ സ്ലീവ്സിന് ലൈനിങ് വെക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടര മീറ്റർ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി സ്ലീവ്സിനൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ലൈനിങ് കൂട്ടി വാങ്ങുക അപ്പോൾ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ പേപ്പറിൽ ജസ്റ്റ് റഫായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ച് തരാം എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് കുർത്തിക്കുള്ളത് നമുക്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ ഇതത് തികയത്തില്ല ഈ പടത്തിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം രണ്ട് വശത്തേക്ക് നമ്മൾ തുങ്ങൽ പോലെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് നീളം കറക്റ്റ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് തുണി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് മീറ്റർ തുണി തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കണമെന്ന് തുണി നമുക്ക് നടുക്കൂടെ മടക്കി കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം വീതി ഇവിടെ വേണം കാരണം ഫിഷ് കട്ട് കുർത്തിക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വാല് പോലെ നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം വീതി ഇല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തുണിക്ക് നല്ല നീളവും വേണം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് നടുക്കൂടെ മടക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഉണ്ടോ ഇത്രയും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇതിന് തന്നെ രണ്ടര മീറ്റർ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ബാക്കി നമുക്ക് സ്ലീവ്സിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നെക്കിനുള്ളത് വരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആംഹോളിനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് വണ്ണം നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ വേസ്റ്റിൻ്റെത് ഉണ്ടോ വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ വരെ നമ്മൾ അടയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വീതി കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം അത് ഞാൻ പറയാം എന്തോരം വീതി വേണമെന്ന് അത്രയും വീതി നമുക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മുകളിൽ നിന്ന് കുർത്തിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണോ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവിടെ നിന്ന് നേരെ നിങ്ങൾ ഒരു ലൈൻ കൊടുക്കുക തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വീതി വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ആറിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചര ഇഞ്ച് അത്രയൊക്കെ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നീളമുള്ളവർ ഇവിടെ വെച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് താഴെ നിലത്ത് മുട്ടി ഇങ്ങനെ എഴയാൻ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴയരുത് അപ്പം അതിനും കുറച്ച് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചര ഇറക്കം മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ കറക്റ്റ് ലെങ്ത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ആർച്ച് പോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ കൂടിപ്പോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിലത്ത് മുട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ വരാതെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ലെങ്ത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് താഴേക്ക് ഇറക്കി മാർക്ക് ചെയ്യുക വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വീതി കറക്റ്റ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഇറക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആർച്ച് പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തുങ്ങൽ പോലെ കിടക്കും ഇപ്പം ചെറിയൊരു ഷേപ്പിന് ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നേരെയായിട്ട് വെട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് തുണിയിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം തുണിയിലേക്ക് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചിലപ്പം കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മാർക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി കാണിക്കുന്നതായ
പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എത്രയാണോ അത് വേണം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കിപ്പോ വണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ അളവാണ് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് നമ്മളിവിടെ വേസ്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് അത് വണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒൻപതാണ് രണ്ട് ഇഞ്ച് സീം എലവൻസ് കൂടെ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഫോർട്ടി ടു ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വീതി എടുക്കേണ്ടത് പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാണ് അത് നിങ്ങൾ വിട്ടുപോരുത് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേളിലോട്ടുള്ള എല്ലാം ബാക്കി ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ലെങ്ത് ടോട്ടൽ എടുക്കേണ്ടത് ഫോർട്ടി ടു ആണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കുക അത് പതിനെട്ട് ഇഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിൽക്കണം മനസ്സിലായോ അടുത്തത് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചര അതല്ലെങ്കിൽ ആറിഞ്ച് നമുക്ക് ഇറക്കി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത ലൈൻ കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് പത്തൊൻപത് ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് പത്തൊൻപത് ഇഞ്ച് അതായത് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ കാരണം കുറച്ചിങ്ങനെ വാല് പോലെ ഇങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഷേപ്പിന് താഴേക്ക് ഇത് തൂങ്ങി നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ പതിനെട്ട് ഇഞ്ചും ഇവിടെ പത്തൊൻപത് ഇഞ്ചും നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഈ പതിനെട്ടിന്റെ ഇവിടുന്ന് അഞ്ചര ഇഞ്ചിന്റെ ഇവിടേക്കാണ് പത്തൊമ്പത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് സീമ ലെവൻസ് കൂടി അതിനുള്ളത് വിട്ടുകൊടുക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തുണിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തുണിയിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇതാ തുണി നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്കിന് നമ്മൾ മൂന്നര ഇഞ്ച് കൊടുത്തു അതുപോലെ ഷോൾഡറിന് നമ്മൾ മൂന്നര ഇഞ്ച് കൊടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആം ഹോളിന് സെവൻ എടുത്തു ഇവിടുത്തെ ആം ഹോൾ കേർവ് നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എടുത്തു ചെസ്റ്റ് വണ്ണം നമ്മൾ ടെൻ ആൻഡ് ഹാഫ് എടുത്തു അവിടെ നിന്ന് സീമൽ വൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഷേപ്പ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തത് പതിമൂന്നരയാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വണ്ണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ടു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഫോർട്ടി ടു വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വണ്ണം എടുത്തത് പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ടിന്റെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്തത് ഒരു അഞ്ചര ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ലൈൻ നമ്മൾ പത്തൊമ്പതാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അഞ്ചര ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം നമ്മൾ അഞ്ചര തന്നെയാണ് താഴേക്ക് ഇറക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സീം അലവൻസ് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ആ അഞ്ചരയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പത്തൊൻപതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ട അവിടേക്ക് നമ്മൾ പതിനെട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വേസ്റ്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഈ പതിനെട്ടിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് നേരെ പത്തൊൻപതിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആ ഫോർട്ടി ടു അല്ലേ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കൊടുത്തത് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സീം എലവൻസ് ഇട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടോ സീം എലവൻസ് നമ്മൾ വിട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സീം എലവൻസ് കൊടുത്ത് ആ പത്തൊൻപതിന്റെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങേ ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സീം എലവൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്തൊൻപതും പതിനെട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെ സീം എലവൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സീം എലവൻസ് നമ്മൾ മേളിൽ വരെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്ര മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലൈനിങ് കൂടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ലൈനിങ് നമ്മൾ അടിവശത്ത് തുണിയുടെ അടിവശത്ത് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ശകലം വീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ലൈനിങ് തുണി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് വീതി കുറച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ ഞാൻ ഒരു അല്പം കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് തയ്ച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നാൽ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്താണിയുടെ ഡിസൈൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്കിപ്പോൾ ഇഷ്ടം ഈ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് പോളിസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം നല്ല ചൂടാണ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാ കൈ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ലീവ്സിനുള്ള തുണി നമ്മൾ നാലായിട്ട് മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിസ
അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്തു ടോപ്പ് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ സ്ലീവ്സും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിന്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഫ്രണ്ട്സ് താ